Thủy Tiên bị VTV điểm mặt đưa lên ảnh bìa trong ồn ào vụ trang phục chụp ảnh du lịch. Ồn ào liên quan đến vụ trang phục du lịch của Thủy Tiên, những tưởng đã lắng xuống thì mới đây lại gây chú ý khi nàng hậu được đưa lên ảnh bìa trong một bản tin của VTV. Thủy Tiên là một trong những hoa hậu đình đám nhất làng nhan sắc Việt hiện tại, không chỉ sở hữu nhan sắc đỉnh cao mà Thủy Tiên còn nhiều lần được khen ngợi bởi cách ứng xử tinh tế, được nhận xét là IQ cao. Thế nhưng gần đây Thủy Tiên lại vô tình vướng ồn ào liên quan đến vấn đề trang phục du lịch vì nàng hậu không mặc trang phục dân tộc của Việt Nam khi chụp ảnh du lịch tại Hà Giang. Vụ việc thu hút nhiều sự chú ý hơn khi khoa lang thang cho vợ blogger nổi tiếng đăng tải bài viết kêu gọi mọi người hãy mặc trang phục dân tộc của nước nhà để chụp ảnh khi du lịch. Gần đây có thấy nhiều bạn bật đồ Tây Tạng, Mông Cổ khi chụp với sông Nho Quế. Bạn coi, người nước ngoài hỏi coi là Nho Quế có phải của Việt Nam không? Thật lòng, ngay câu đó, cùng mấy tấm hình bạn ấy đưa thì mình cũng có chút buồn thật. Mặc trong phục nào là quyền tự do của cá nhân mọi người. Không là sai trái, nên xin đừng ai công kích cá nhân ai nha mọi người ơi, chỉ là một chút cảm xúc cá nhân của Khoa thôi. Hãng bài đăng của Khoa lang Thang không nhằm đến cá nhân nào, nhưng Thủy Tiên sau đó đã chủ động vào nhận sai và khẳng định sẽ lưu ý vấn đề này. Vì trước đó, trong chuyến đi Hà Giang, Thủy Tiên cũng đã diện trang phục mông cổ để chụp ảnh. Cụ thể, Thủy Tiên để lại bình luận, lần đầu đi Hà Giang nên em cũng không chú ý tới vấn đề đó ạ, à. em sẽ chú ý trong những lần tới nhan anh ơi. Mọi việc những tưởng đã khép lại, Thủy Tiên cũng được khen ngợi là rất tinh tế, văn minh với cách xử lý xứng đáng 10 điểm. Thế nhưng mới đây, hình ảnh của nàng hậu vẫn xuất hiện trên ảnh bìa một video của VTV với tiêu đề Trang phục chụp ảnh du lịch, chuyện nhỏ mà không nhỏ. Dù đã làm mờ, nhưng nhiều người vẫn nhanh chóng nhận ra hình ảnh trong thumbnail không ai khác chính là Thủy Tiên. Điều này đã làm giấy lên nhiều ý kiến trái chiều, người cho rằng mọi chuyện đã lắng xuống không nên dùng lại hình ảnh của nàng hậu. Người lại cho rằng đơn vị làm video đã làm mờ ảnh Thủy Tiên và cũng làm video với mục đích tích cực, không nhầm tấn công cá nhân nào nên sự việc trên không đáng tranh cãi.